হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টিচিং রুমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদের সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আজকে আমি আপনাদের সাথে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস এর পার্ট 3 নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি পার্ট 1 এবং পার্ট 2 নিয়ে আলোচনা করেছি যারা এখনো পার্ট দুটো দেখেননি আমি অনুরোধ করব ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে লিংকে ক্লিক করে আপনারা পার্ট দুটো দেখে আসবেন সো আজকে আমরা পার্ট 3 তে রুলস 5 থেকে 8 পর্যন্ত আলোচনা করব সো আমরা শুরু করতে পারি আর রুল 5 যেটা রয়েছে টু ডট ডট ফর যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কীভাবে আপনি কমপ্লিট করবেন তো কমপ্লিট করার নিয়মটা অর্থাৎ যে স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা ফলো করবেন সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস টু প্লাস অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্ভ প্লাস ফর প্লাস পার্সোনাল অবজেক্ট প্লাস টু প্লাস অর্থপূর্ণ ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমি বলেছি পার্সোনাল অবজেক্ট বিষয়টা একটু খেয়াল খেয়াল করবেন এক্সাম্পল দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইংলিশ ইজ টু হার্ড ফর হিম টু আন্ডারস্ট্যান্ড তার মানে দেখুন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ ভার্ব হচ্ছে ইজ টু টু অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব এখানে কী আছে হার্ড তারপরে কি ফর ফর কথাটি আছে পার্সোনাল অবজেক্ট হচ্ছে কি হিম আপনারা জানেন যে হিয়ের পার্সোনাল অবজেক্ট হচ্ছে হিম ঠিক আছে এরপরে টু টু এরপরে অর্থপূর্ণ ভার্ব অর্থপূর্ণ ভার্ব কি আন্ডারস্ট্যান্ড তারপরে যদি অবজেক্ট এক্সট্রা থাকে আপনারা বসাতে পারেন না চাইলে না একইভাবে নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে কি দ্য লোড ইজ টু হ্যাভি ফর হার ফর হার টু ক্যারি দ্য লোড ইজ টু হ্যাভি ফর হার টু ক্যারি ঠিক আছে এরপরে আমরা রুল সিক্স পড়ব রুল সিক্সে যেটা দেওয়া আছে সো ডট ডট দ্যাট তো সো অর্থ হচ্ছে এতই আর ডট ডট এই দ্যাট অর্থ হচ্ছে যে এতই যে তো এর স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে আপনি কোন স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি ফলো করবেন সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি এখানে দিয়েছি সেটা হলো যে শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে তারপরে ভার্ব তারপরে সো তারপরে এই যে ডট ডট যে অংশটুকু দেওয়া আছে সেখানে হবে অ্যাজ একটি বাইড ভার্ব তারপরে দ্যাট এরপরে আবার আপনি কি করবেন সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম বসাবেন অর্থাৎ আপনার শুরুতে যে সাবজেক্ট থাকবে ওই সাবজেক্টের একটা প্রোনাউন ফর্ম বসবে আর এখানে যদি প্রোনাউন ফর্ম দেওয়া থাকে তাহলে তো আপনি যেটা আছে ওটাই বসাবেন এরপরে ক্যান নট বা কুড নট বসাবেন ঠিক আছে যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে ক্যান নট যদি পাস্ট হয় তাহলে কুড নট তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আপনারা জানেন যে মোডালস ভার্বের পরে সবসময় ভিওন বসে ঠিক না মোডালসের পরে সবসময় ভিওন বসে তারপরে অবজেক্ট যদি থাকে বসাবেন না থাকলে না যেমন দেখুন দ্য ওল্ড ম্যান ইজ সো উইক দ্যাট এখন এখানে সাবজেক্টকে দ্য ওল্ড ম্যান ঠিক না ভার্ব হচ্ছে কে ইজ সো সো এর জায়গায় রয়েছে অ্যাজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বকে এখানে উইক তারপরে দ্যাট দ্যাট এরপরে আপনার সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম তাহলে দ্য ওল্ড ম্যান এর প্রোনাউন ফর্ম কি হি ঠিক আছে ক্যান নট বা কুড নট এখন আমাকে দেখতে হবে এই পাশের অংশটুকু কি প্রেজেন্ট আছে না পাস্ট আছে যদি প্রেজেন্ট থাকে দ্য ওল্ড ম্যান ইজ তার মানে কি প্রেজেন্ট আছে তাহলে এই পাশে হবে কি ক্যান নট এরপরে আপনি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবেন ওয়াক ঠিক আছে দ্য ওল্ড ম্যান ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক একইভাবে আই এম সো টায়ার্ড দ্যাট আই ক্যান নট ওয়ার্ক এনি মোর দেখুন দুটোই কিন্তু সেম সেন্টেন্স খুব ইজিলি আপনারা বুঝতে পারছেন এবার আমি যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে সেভেন সেটা হচ্ছে সো ডট ডট দ্যাট না থেকে এখানে রয়েছে কি সো এর সাথেই দ্যাট সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট দুয়োটার অর্থই হচ্ছে কি যাতে বা যাহাতে যাতে বা যাহাতে তো এর স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে দেখুন এখানে যে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে তারপরে ভার্ভ তারপরে অবজেক্ট তারপরে সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট যেটা হবে আপনি সেটা বসাতে পারবেন দুটোর যে কোনো একটা পরীক্ষার খাতায় যদি আপনার সো দ্যাট উল্লেখ থাকে তাহলে আপনাকে সো দ্যাট অনুযায়ী লিখতে হবে আর ইন অর্ডার দ্যাট যদি উল্লেখ থাকে তাহলে ইন অর্ডার দ্যাট অনুযায়ী লিখতে হবে কিন্তু দুটোর অর্থই সেম নিয়মও সেম ঠিক আছে তারপরে সাবজেক্ট বসবে এই সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাটের পরে তারপরে ক্যান কুড মে মাইট অর্থাৎ যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে ক্যান বা মে আর যদি পাস্ট হয় তাহলে কুড বা মাইট তারপরে ভিওন বসাবেন অবজেক্ট থাকলে বসাবেন না থাকলে না যেমন দেখুন একটা এক্সাম্পল দ্য স্টুডেন্টস স্টাডিড কি বলছে ডিলিজিয়েন্টলি সো দ্যাট দে কুড সেকিউর স্কলারশিপ তার মানে কি দ্য স্টুডেন্ট স্টাডিড দেখুন এখানে স্টাডিড কথাটা যেহেতু উল্লেখ করা আছে এটা কি পাস্ট ফর্ম রয়েছে ঠিক না তো যদি পাস্ট ফর্ম থাকে তাহলে আপনি বসাবেন কুড আর যদি এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকতো তাহলে আপনি বসাতেন ক্যান অথবা মে বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন এরপরে নেক্সট যে আর একটা এক্সাম্পল আমি আলোচনা করেছি সেটা দেখুন যে দ্য প্রেসিডেন্ট স্পিকস লাউডলি ইন অর্ডার দ্যাট তারপরে দ্য প্রেসিডেন্ট স্পিকস লাউডলি ইন অর্ডার দ্যাট যাতে বা যাহাতে দ্য অডিয়েন্স মে হিয়ার 
ক্লিয়ারলি তার মানে দেখুন এখানে স্পিক্স কথাটা রয়েছে কি প্রেজেন্ট ফর্ম সে কারণে আমি এখানে মে বসিয়েছি ঠিক না এখানে চাইলে আমরা কেন বসাতে পারি ওকে এবার আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রুলস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা অনেকেই হয়তো বা ভুল করে থাকেন এই রুলসটা হয়তো বা ভালো করে জানেন না অনেকেই সো আমি বলবো যে আপনারা খুব সতর্কতার সাথে দেখবেন দেখুন অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো দুটোর অর্থই হচ্ছে যেন ঠিক না তো অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো আপনি জানেন যে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো এর শুরুতে একটা ক্লোজ থাকে এবং শেষে একটা ক্লোজ থাকে ঠিক না তো অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো এর প্রথম ক্লোজটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরের ক্লোজটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো এর প্রথম ক্লোজটি যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পরের ক্লোজটি হবে কি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে ঠিক আছে আর একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো এর পরে যদি আপনি বিবার্ফ ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে কি ওয়ার ব্যবহার করতে হবে কি ব্যবহার করতে হবে ওয়ার কথাটি ব্যবহার করতে হবে আর একটা কথা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে প্লুরাল ভার ব্যবহৃত হয় মানে কি অর্থাৎ এই যে ওয়ার যে ভার্বটি রয়েছে এটা সবসময় অলওয়েজ সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে যেমন আমি এখানে বেশ কিছু এক্সাম্পল তুলে ধরেছি দেখুন হি টকস সে কথা বলে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো যেন হি নিউ এভরিথিং তার মানে এখানে দেখুন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে যদি তাহলে সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ঠিক আছে একইভাবে নেক্সট এক্সাম্পল দেখুন হি অ্যাক্টেড অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো হি হ্যাড নোন এভরিথিং তার মানে অ্যাক্টেড এটা কি পাস্ট ফর্ম যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে হবে পাস্ট পারফেক্ট ঠিক আছে আর একটা এক্সাম্পল দেখুন দ্য গার্ডেন লুকস অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো ইট ওয়ার আপ প্যারাডাইস তার মানে দেখুন এখানে দ্য গার্ডেন লুকস অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো তো এই গার্ডেনের প্রোনাউন ফর্ম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইট আর ইট তো আপনারা জানেন যে সিঙ্গুলার ঠিক না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তো সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে কী ব্যবহৃত হয়েছে দেখুন প্লুরাল ভার ব্যবহৃত হয়েছে ওয়ার ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে আপনারা অবশ্যই রুলস অনুযায়ী বুঝতে পেরেছেন আশা করি সো এই ছিল আজকের মতো আলোচনা যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমি অনুরোধ করবো সাবস্ক্রাইব করে টিচিং রুমের সাথে থাকুন আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে আরও ভালো করে কীভাবে শেখাতে হয় বা ভালো করে কীভাবে একটা বিষয়কে বোঝাতে হয় সেই ট্রাই করব সো সবাই থাকে সাথে থাকবেন এবং যারা কোনো কিছু জানতে চান অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম